the limit and organic is the solution maybe not the only one but certainly by far the best one so far and you guys can become a soil here by actually planting little guerrilla gardens as well so banana if you yes, would guerrilla not. <laughs> <laughs> that's beyond my age Aber nochmal, wir wollten eigentlich damit belegen, dass wir wo immer möglich auch in Städten wieder Erde möglich machen. Wir haben pro Tag etwa 27 Hektar, die wir versiegeln in unseren Städten und Straßen. Und das muss mal zurückgeführt werden. Deswegen ist das ein hoffentlich augenöffnendes Verfahren. Das nochmal herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielleicht kriegen wir damit den einen oder anderen doch zum Bewusstsein, sich über Böden zu interessieren, ist richtig wichtig. Wir dürfen nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Vielen herzlichen Dank. Ja. Well, you know, I, I think it's time we overcame the insanity of giving more importance to concrete than to soil, which is stifling the living uh, earth, uh, that we're giving priority to chemicals and GMOs that kill rather than the living soil and the living seed that gives us life. For too long has there been an, uh, an avoiding of life. But life is what sustains life. And I think celebrating the living soil here with this little garden is our commitment collectively from across the world, from different cultures to say we will liberate the seed, we will liberate the soil and through that we will liberate humanity.